வணக்கம் மாணவர்களே பயணம் அமைப்பு இயற்பையில நம்ம வந்து அழகு பத்து பார்த்துட்டு அனைவருதல் அப்படிங்கிறோம் யூனிட் டென் ஆசிரியன்ஸ் சோ இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பாத்தீங்கன்னா நேர் போக்கு சீரிசை அலையச்சு அதாவது எல் ஹெச் ஓ அப்படின்னு சாட்ட சொல்லுவோம் அதாவது லீனியர் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆக்சிலேட்டர் அப்படிங்கிறது அதோடைய மீனிங்னா எல் ஹெச் ஓடிய அப்படிவேஷன் சரியா லீனியர் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆக்சிலேட்டர் சோ இந்த டாபிக் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி போன கிளாஸ்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது முன்னாடி <laughs> சோ இப்படி சுத்தும் போது டார்க் அப்படிங்கிற திருப்பி விசை ஆக்ட் ஆகும் இந்த டார்க் டவ் சொல்லுவோம் இந்த டவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தீட்டாக்கு டேரக்டா இருக்கும் நீங்க தீட்டா அதிகமா திருப்பினீங்கன்னா அதிகமான திருப்பி விசை டார்க் இருக்கும் அப்படின்றது சோ அதுக்கப்புறம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் கேம் போட்டோம் அது வந்து ஒரு வீஸ் ஒடிங் டென்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் டார்ஷன் கான்ஸ்டன் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஐ ஆல்பா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொண்டு வந்தோம் ஐனா என்ன ஆல்பானா என்ன அப்படின்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் டவ் வந்து ஐ ஆல்பா அப்படிங்கிற இன்னொரு ஃபார்மா இருக்கு நம்மளோட யூனிட் ஃபைவ் இருக்கு இந்த ஃபார்மா சோ இத கனெக்ட் பண்ணும் இத கம்பேர் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஒமேகா அப்படிங்கிற அந்த ஆங்கர் ஃப்ரீக்வன்ஸ் பார்த்தோம் போன அதிர்வெண் பார்த்தோம் போன அதிர்வெண் பார்க்கலாம் என்ன வந்துச்சு நம்மளுக்கு பைனலா ரூட் ஆஃப் கே பை ஐ முக்கியமா ரேடியன் சாண்டிமஸ் அதான் சோ ஒமேகா ஆங்கர் ஃப்ரீக்வன்சி கிடைச்சுன்னா சாதாரண ஃப்ரீக்வன்சி எப் எப்படி கணக்குச்சிடலாம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஃபார்முலா சோ டூ பை ஒன் பை டூ பை இதை வந்து ரெசிபிள் போடக்கூடாது டேரக்டா அப்படி போடணும் கே பை இதுவும் போடணும் வரும் <laughs> ஈஸியான <laughs> <laughs> சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் இது ஏன் இந்த டாபிக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா போன அதாவது நீங்க அந்த கண்டினியூட்டி பார்த்தா தெரியும் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோசன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சுத்தும் போது அந்த படம் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோசன் போன இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்க் இப்படி சுத்தம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிங் மாஸ்டர் பார்க்கலாம் ஸ்பிரிங் மாஸ்டர் சிஸ்டம் சோ ஹரிசண்டல் ஆசிலேஷன் அப்படியே ஸ்பிரிங் மாஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு போட்டுப்பாங்க அப்படிதான் ஸ்பிரிங் மாஸ் சிஸ்டம் என்ன பண்றோம் ஸ்பிரிங்கும் மாஸ் அது சேர்ந்திருக்க ஒரு அமைப்பு சோ தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா சுருள்வில் நிறைய அமைப்புடைய கிடைத்த வேலைகள் சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணேன் எக்ஸாசிஸ் எப்பவுமே இது வந்து எப்பவுமே ஒய் ஆக்சிஸ் போகும் ஆர்ஜி நான் என்ன பண்றேன்னா இது வந்து ஒரு ரிஜிட் எண்டு இதுல இருந்து ஒரு ஸ்பிங்க கனெக்ட் பண்ண போறேன் எப்படி கனெக்ட் பண்ணி அதோட இன்னொரு இடத்துல ஒரு மாச கனெக்ட் பண்ண போறேன் சரியா மாஸ் ஓகே ஒரு ஸ்பிங் பார்க்கணும் போது <laughs> அந்த 
நினைக்கிறேன் ஒரு <laughs> So, stiffness constant or force constant or swing constant. K, that is what we are doing. One horizontal, smooth and horizontal surface is placed. This horizontal surface is a frictionless surface. This is a block of things. It is very easy to move. So, in Tamil, it is a nirayatra surulludan yam nirayakundan purul inakipatudu. In the surulvil nirayamayapanadu urayavatra கிடைத்தளத்தின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ளது என கொள்க சுருள்வில்லோட சுருள்வில்லோட விரைப்பு மாறலி அல்லது விசை மாறலி அல்லது சுருள்வில் மாறலி இதுல நம்ம விசை மாறலி பண்ணுவோம் சுருள்வில் மாறலி அதி அடிக்கடி யூஸ் பண்றோம் அடிக்கடி யூஸ் கே ஆகும் இந்த அமைப்பின் மீது விசை செயல்படாத போது செலுத்தப்படாத போது நிறை எம்மி சமநிலை புள்ளி அதாவது நடுநிலை புள்ளி எக்ஸ் நாட் அதுதான் எக்ஸ் நாட் போடுவாங்க எந்த வித போர்ஸும் கொடுக்கலாம் அப்ப இந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கும் இப்படியே எக்ஸ் நாட்ல இருக்காதான் எக்ஸ் நாட் பி தீக்ரி பொசிஷன் நீங்க எந்த வித டிஸ்டர்ப் இருக்கல இந்த தள்ளல அப்படிங்கிற போது அது அந்த பொசிஷன் இருக்கும் ஓகே இப்ப நான் அடுத்து என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த மாச டிஸ்டர்ப் பண்ண போறேன் சரியா கொஞ்சம் தூரம் இருக்க போறேன் So, the mass is displaced through a small displacement x to us right from equal position. That is, in the position, in the equal position, the right position. Here we go, small displacement goes. So, the x in the small displacement goes right of the equal position. Okay. Then, it releases. When the mass of the position is released, it will be released. That is, if you want to know, that is, 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 சமநிலையிலிருந்து வலது புலமாக எக்ஸ் தொகைகளுக்கு இடம்பெற செய்து பின்பு விடுவித்தால் நிறையானது நடுநிலை புள்ளி எக்ஸை பொறுத்து முன்னு பின்னும் அலைவோம் அதுதான் இது எக்ஸ் நாட் அப்படின்னா சோ இது வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனுக்கு ஒரு எடுத்துக்கிட்டு தானே இது ஓகே சோ ஃப்ரம் இட்ஸ் ஈக்குவல் குறிப்பிஸ் அது பண்ணா இது வில் ஆசிரியர் இப்போ நீங்க இந்த மாச புரிஞ்சு எழுக்கிறீங்க மாச புரிஞ்சு எழுத்தனா ஒண்ணு ரிட்டர்ன் பண்ணி எழுக்கு அடுத்தான் அப்ப ரிட்டர்ன் பண்ணி இருக்கதான் நம்ம ஏற்கனவே என்ன வார்த்தை இருக்கு ரீஸ்டோனிங் போர்ஸ் இருக்கு ரீஸ்டோனிங் போர்ஸ் யாருனால இன் ஸ்பிங்னால் ஏன்னா அது ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆயிடுச்சு சோ அந்த ஸ்பிங்குக்கு இருக்கிற அந்த ரீஸ்டோனிங் போர்ஸ் என்ன பண்ணும் அந்த ஆப்ஜெக்ட புடிச்சு இழுக்கும் சோ அந்த ரீஸ்டோனிங் போர்ஸ் நான் எஃப் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கேன் இந்த எஃப்ங்கிறது ரீஸ்டோரிங் போர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பிங் ஓகே ஒரு பரிமான இயக்கத்திற்கும் பொறுப்பானும் ஏதோ ஒன் ஆக்சிஸ் போனா அது வந்து ஒன் டைம் மோஷன் ஒன் டைம் மோஷன் பார்க்கும்போது இது மேத்தமெட்டிக் அது வந்து 
displacement ah avanga x na x nu solluvom so f is directly proportional to x okay adutha enna pannuvom indha f ku potu equal to potu indha directly proportional to indha constant ku nama enna pannuvom minus k x potuvom minus m potuvom ena force opposite idhu vandha restoring force opposite ah displacement ku opposite ah idhu displacement eppadi irundha restoring force right ah ஒரு <laughs> அதாவது கணிதவியல் கணிதவியல் முறையில் நம்ம இதை எழுதலாம் இங்கு மீள்வு செய்யாது எப்பொழுதும் இறப்பேஜுக்கு எதிர்த்து சீல் செய்யப்பட என்பதை எதிர்த்து பார்க்கிறோம்ங்களுடைய ஏழா இருந்து நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஏழா இருந்து ஹூக்ஸ் லா வரும் சோ அவங்களே போட்டுவாங்க ரெஃபர் டு யூனிட் செவன் இருக்கு சப்போஸ் அந்த டாபிக் மறந்துன்னா திருப்பி அவங்க டாபிக் படிக்கும் போது திருப்பி ரீகால் பண்ணிக்கலாம் அங்க போயிட்டு ஹூம்ஸ் தானே என்ன எப்படி டேரக்ட் இருக்கு ஸ்ட்ரிங் வச்சு சொல்லிப்பாங்க அடுத்த ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க இச்சம்பாடு ஹூக் விதி என்று அழைக்கப்படுகிறது இங்கு மீன் செய்யானது இடப்பயிற்சியில நேர்போக்கில் உள்ளதை கவனத்தை சுட்டாடிக்கிறது அதாவது எஃப் இஸ் டேரக்ட் போர்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன எக்ஸ் போனுச்சுன்னா எஃப்பும் போகும் எக்ஸ் குறைஞ்சதுன்னா எஃப்பும் குறையும் அப்ப ரெண்டு பேருமே லீனியரா மூவ் ஆறாங்க கிராஃப் பாத்தீங்கன்னா இப்படி வரும் இப்படி வரும் இது வந்து நான் எக்ஸ் ரெண்டுத்துக்கு கிராஃப் போட்டா இப்படி வரும் இதுதான் லீனியர் ரெண்டு பேரும் டேரக்ட் போர்ஸ் தான் இருக்கும் அது ஆனா அது இது வந்து சொல்றாங்க அடுத்து ஒண்ணு என்ன வரத்தா அப்படின்னா நோட்டீஸ் தட் ரீசோனிங் போர்ஸ் இஸ் லீனியர் வித் This is not always true. This is not always true. This is not always true. In case, if we apply very large stretching force, we can do that. 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 And the assets are very large. That is the amplitude. Amplitude is the maximum display. That is the amplitude. then the amplitude of the oscillation become very large apo idhula enna solranga na therefore the oscillation of the system is not linear and hence it is not it is called non linear oscillation kuda adha enna solranga na nalla then once more tamil la solli explain pandran inge mean is ena ida page ulla near poki ulladhu linear ah irukku adha near poki ulladhu artham seriya ana nama inge near poki series ah ledhu solli po ana adukku idhukku konjam different irukku na solran விசையும் இடப்பேச்சும் எப்படி இருக்குன்னா நேர்போக்கில் உள்ளது இது எப்பொழுதுமே சரியாக இருக்கிறது ஏன்னா சில நேர்வுகள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதிகமான அளவு இழுவிசையை கொடுத்துருவோம் அப்படி அப்படி நம்ம கொடுக்கும் போது என்ன அலைவுகள் நம்ம விடும் போது என்ன ஆகும் அங்க இங்க போகும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லார்ஜா இருக்கும் பெரிய அதிகமா இருக்கும் லார்ஜா இருக்கும் அலைவுகளின் வீச்சுகள் அதிகமா இருக்கும் அப்ப அந்த டைம்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எனவே இந்த அமைப்பின் அலைவுகள் நேர்போக்க அலைவுகளாக இருப்பதில்லை அது வந்து எப்படி இருக்கா நேர்போக்க அலைவுகளாக இருப்பாங்க டிஸ்டன்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் போர்ஸும் கொஞ்சம் வேற வேற மாதிரி இருக்கும் இது சோ இந்த தான் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் நேர்புக்கு அல்லாத அலைவுகள் அதாவது நான் லீனியர் ஆசிலேஷன் சொல்லுவோம் சரியா ஆனா இந்த நான் லீனியர் ஆசிலேஷன் நம்ம இப்ப பார்க்க கூட கிடையாது ஏன்னா நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு போறது என்னது நேர்போக்கு லீனியர் அதாவது சில கேஸ்ல நான் லீனியர் எல்லா டைம்லயும் லீனியர் இருக்காது சில கேஸ்ல நான் லீனியர் இருக்கும் அந்த நான் லீனியர நம்ம இருக்கும் <laughs> அதுதான் அந்த டாபிக் கொடுத்துக்கோ அந்த சிஸ்டத்தோட ஆசிலேஷனை நம்ம வந்து லீனியர் சொல்லும் போது நான் லீனியர் ஆசிலேஷன் 
ஆனா நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம இந்த டிஸ்கஷன்ல என்ன பண்ண போறோம் லீனியர் ஆசிஸ் பண்ண போறோம் அதாவது ரூட்ஸ் எல்லாம் வேலிட் ஆகாம பார்ப்போம் ஃபோர்ஸ் கூடனா எக்ஸ் எக்ஸ் குறைஞ்சுன்னா ஃபோர்ஸ் குறையும் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ரூட்ஸ் எல்லாம் வேலிட் ஆகாம பார்ப்போம் ஓகே இது புரிதான் இந்த தமிழ்லேயும் சொல்றேன் நம்மளுடைய விவாதங்களின் படி நேர்பு கலைகள் மட்டுமே விவாதிக்கப்பட உள்ளது விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் அடிப்படையில் கூக் விதி ஏற்புடையத அமைந்தது அதாவது விசையும் இடப்பேச்சும் நேர்போக்கு தொடர்பு மைனஸ் கே எக்ஸ் ஒன்னு இருக்கு இந்த இடத்துல எம் இட்டு ஏ இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் பி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டி டி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற டைம் போட்டோம் நான் அடுத்து என்ன பண்ணாலும் இந்த எம் கீழே கொண்டு வரும் ஸோ இது நம்ம புக்ல போட்டுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் இருக்குன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டி டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எம் கீழே கொண்டு வந்தா மைனஸ் கே பை எம் எக்ஸ் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டென் பாயிண்ட் டூ ஒன் அப்படி இருக்கும் நம்ம வளர்த்து போல ஒன்னு ரெண்டு அப்படின்னு எக்ஸாம் எழுதுவோம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுடைய சிம்பிள் ஹார்மானிக் ஈக்குவேஷன் டென் பாயிண்ட் டென் ஓட கம்பேர் பண்ண சொல்லலாம் டென் பாயிண்ட் டென் ஈக்குவேஷன் பத்தி போன கிளாஸ் நீங்க பார்த்தோம் என்ன இது ரீகால் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டென் பாயிண்ட் டென்ல என்ன இருக்கும் ஏஸ் இக்கோ டு என்ன இருக்கும் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கோர் ஒய் இதுதானே இந்த ஈக்குவேஷன் கூட அவங்க கம்பேர் பண்ணி பார்க்க சொல்லலாம் நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதியில இருந்து தனிச்சீரச இயக்கத்துக்கு உட்படுத்தவங்களுடைய சமன்பாட நம்ம எப்படி எழுதலாம் எம் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டி டி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஃபோர்ஸ் உண்டானது நியூட்டன் செய்யலாம் ஐ மீன் தனி சீர்ஸ் இயக்கம் அது சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இப்போ நம்ம பார்த்தது மைனஸ் கே எக்ஸ் ஸோ ரெண்டு ஃபோர்ஸும் கம்பேர் பண்ணும் கம்பேர் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோ டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டி டி ஸ்கொயர் போட்டு மைனஸ் கே பை எம் எக்ஸ் இதை தனி சீர்ஸ் இயக்க சம்பாடு அதாவது டென் பாயிண்ட் டென் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கும் ஏ எஸ் போட்டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஓ இது கூட கம்பேர் பண்ண சொல்லுவாங்க ஏன் சார் கம்பேர் பண்ணணும் இது வேற இது வேற அப்படி நினைக்க நல்லா பாருங்க டிஸ்பிளேஷன் டபுள் டைம் பண்ணாலும் ஆசலேஷன் தானே இதுவும் ஒரு ஆசலேஷன் தானே அப்போ ரெண்டு பேரும் கம்பேர் பண்ணலாம் தானே இப்படிதானே ஸோ இப்ப இந்த இடத்துல கம்பேர் பண்றேன் இதை அழிச்சுக்கிடுதேன் பாத்துக்கோங்க சரியா ஏ பல இங்க ஏ இங்க மைனஸ் பல மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கோர் பல கே பை எம் ஒய் பல எக்ஸ் இருக்கு இதுல ஒய்னது டிஸ்பிளேஸ் பண்ண இங்க எக்ஸ் நானது டிஸ்பிளேஸ் பண்ணு அப்ப அது பிடிச்சிருந்தேன் மைனஸ் மைனஸ் அப்ப ஒமேகா ஸ்கோர் பல கே பை எம் டேம் மட்டும் இருக்கா அந்த ரெண்டு தேர் பண்ண கம்பேர் பண்ணு நம்ம இப்ப என்ன பார்த்தோம் ஸ்பின் மாசஸ் இருந்து வந்தக்கூடிய அந்த போர்ஸ் அண்ட் அதை டிஸ்பிளேஸ் பண்ற ரிலேஷன் அப்ப நியூட்டன் செகண்ட்ல வந்து போர்ஸ்னாலே ஆசலேஷன் கூட எப்படி ரிலேட்டட் அந்த ரிலேஷன் அதை கண் அதை கனெக்ட் பண்ணி அவர் சொல்லணும் அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி முன்னும் பின்னும் அலையதுனாலே இந்த மாதிரி முன்னும் பின்னும் போகுது ஆசலேஷன் ஆகுதுனாலே நம்ம அதை சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இருக்கும் ஸோ சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்ல நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஈக்குவேஷன் அதை டெரிவ் பண்ணிப்போம் அந்த ஈக்ஷனை நம்ம ரெஃபர் பண்ணிப்போம் படிப்படியா புரியுது அவங்களுக்கு நம்ம சும்மா ஏனாலும் அந்த கேஸ் சும்மா ஏஜ் கால் சில சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கேன் சும்மா அங்கங்க எழுதுவாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு கண்டினியூட்டி இல்லை இருக்கும் கண்டினியூட்டியா படிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்புறம் எதை கம்பேர் பண்ணணும் அப்புறம் எதை ரெஃபர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கண்டினியூ பண்ணி உங்களுக்கு நல்லா புரியும் எக்ஸாம் பார்க்கறது ஈஸியா இருக்கும் ஸோ சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இது இப்படி இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்விங் மாசஸ் இருக்கனால சிம்மிங் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் ஈக்குவேஷனை நான் கம்பேர் பண்ணுவேன் ஓகே இப்ப அது ஃபுல்லாக அழைச்சிருந்தேன் பார்த்துப்பீங்க ஈக்குவேஷனை ஒமேகாவுக்கு உண்டான ஈக்குவேஷன் கூட நான் எழுதணும் மற்ற ஈக்குவேஷன் எழுத போட முடியாது ஒமேகா ஸ்கோர் பதில யார் இருந்தா கே பை எம் கரெக்டா இப்போ இந்த ஒமேகா அப்படிங்கிற அது ஆங்கிள் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி இப்படிதான் இப்ப இந்த இடத்துல இந்த ஸ்பிங் மாசம் ஆசிலேட்டரா இருக்கு ஸோ இதோடைய ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி இல்லை ஆங்கிள் ஃப்ரீக்வன்சி சொல்லும் எனக்கு ஒமேகா தான் தேவை அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் கே பை எம் போட்டுலாமா சம்பாட நம்ம வந்து தனிச்சிறை தமிழ் சொல்றேன் தனிச்சிறை செய்கிற சம்பாடு கூட ஒப்பிடும் போது நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குன்னா ஒமேகா ஸ்கொயர் கே பை எம் கிடைக்கும் அதாவது அலை ஏற்றியின் அலை ஏற்றின ஆசிலேட்டர் அலை ஏற்றியின் போன அதிர்வெண் 
அல்லது இயல்பு அதிகம் ரெண்டுத்தையும் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் சரியா இயல்பு அதிகம் சொல்லணும் போனது அதிர்வெண்டு <laughs> So, omega 2 by yavadina, 1 by 2 by yavadu, in the omega yavadu value yavadu, root of k by y. Hence. Kudu thulama? Right. Ippon maa, yavadu, omega yavadu, 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 t da. T yavadu, 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 yavadu. So, just t yavadu, 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 அங்க பாத்தீங்கன்னா என்பதை கருத்தில் கொடுக்க இது அளவுகள் தோராயமாக சிறிய அளவில் உள்ளவர்கள் மட்டுமே பொருந்தும் ஏன்னா நீங்க வீச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ் மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ் வரைக்கும் போல நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சின்ன அளவுல தான் மட்டும் பார்த்துருவோம் ஏன்னா மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ் போனா நாலு லீனியர் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் அதனால சிறிய அளவிலான அளவுகள் மட்டும் பார்க்கறதுனால இது வந்து எந்த வித ஆம்பிடியூட் இல்ல வீச் இல்ல ஜஸ்ட் எம் கே எம் கே இதுல தான் இருக்கு ஸோ தனிச்சிறு செய்யக்கத்தை வகை கழிச்ச படுத்தி தேவை இன்னொரு இதுதான் அப்படி கொடுப்பாங்க இங்கிலீஷ் சொல்லிட்டு சொல்றேன் Notice that, இது வந்து டைம் ஆசிரியன் டி சூட் ஒன் பை எஃப் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் நோட்டீஸ் தட் இன் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இந்த டைம் பிரியட்ல பாத்தீங்கன்னா ஆசிரியன் இண்டிபெண்டன்டிடியூட் இல்ல வெறும் இங்க மாசு ஸ்பிரிங்கோடைய கான்ஸ்டன்ட் இதுதான் வந்து திஸ் இஸ் வேலிட் ஒன்லி ஆம்பிடியூட் ஆஃப் ஆசிரியன் ஸ்மால் எப்போ இந்த ஹைக்யூஷன் எப்போ வரைக்கும் வேலிடா இருக்கும் ஆம்பிட் ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கும் ஆம்பிட் ரொம்ப லார்ஜா இருந்ததுன்னா நாலு நேரம் மாதிரியும் அப்ப தீட்சன் இப்படி வராது ஒரேஷன்ஸ்ரெண்டுனா தமிழ்ல வகை கழு சமன்பாட்டோட தீர்வு நம்ம எடுக்கும் போது தனிச்சிறை வாய்ப்பு சமன்பாடு இங்க ஏ ஒமேகா டைம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா இது பை அப்படிங்கிற இந்த பேஸ் கட்டம் அதுவும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் சோ டோட்டலா டென் பாயிண்ட் டூ ஒன் அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன் தான் அவங்க சொல்யூஷன் சொல்லிருப்பாங்க டென் பாயிண்ட் டூ ஒன் இங்க இருக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டி டி ஸ்கொயர் போட்டு Minus k by m x. In the equations, we have a solution for the solution. What is the solution? x of t equal to a sin omega t plus pi plus b cos omega t plus pi. How do you write this? So, this is a b constant. So, this is a constant. So, this is a constant. So, this is a constant. Okay? தமிழ்ல <laughs> சுருள்வில்லின் 
என்ன பண்றாங்கன்னா அவர் போஸ்ட் பண்ண கே அட்டாச் டு திஸ் சீலிங் சோ இதுல இந்த ஸ்பிங் எப்படி கனெக்ட் பண்றாங்க ஓகேவா சோ படத்தில் காட்டுற நிறைய விசைமாறலி அல்லது சுருவில் மாறலி கே கொண்ட சுருவிலானது கூரையின் மேற்பகுதியில இணைக்கப்படுறது இது கூட நான் என்ன பண்றேன்னா நிறை எண்ணை கனெக்ட் பண்ணுவோம் கனெக்ட் பண்ண போறோம் இங்க எப்படி ஓகே இதுக்கு வந்து எம் மாஸ் இப்படி இருக்கு இப்ப நல்ல உங்களுக்கு தெரியும் சார் இந்த ஸ்பிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஒரு லென்த் இருக்கும் கண்டிப்பா அதுதானே எல்லு நான் அந்த மாசை கனெக்ட் பண்ணா கொஞ்சம் அந்த ஸ்பிங் கீழே இறங்குமா எல்லாம் கனெக்டுமா அப்போ அந்த லென்தா நான் வந்து சுமா ஸ்மால் எல் அப்படின்னு சொல்றேன் புரியுதான் கேபிட்டல் எல்லுக்கு ஸ்மால் எல் கேபிட்டல் எல்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது நீங்க மாசு போட்டாலும் கொஞ்சம் கீழே இருந்தது ஸ்மால் எல் இந்த கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆன லென்த் எல்லு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் அதை மாசை பிடிச்சி இழுத்துப்பாங்க இப்படி பிடிச்சி இழுக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாம் கனெக்ட் ஆயிடும் இப்படி இருக்கு அப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கேபிட்டல் எல் ஒரிஜினல் எல் இது வந்து அந்த மாச போட்டும் போது கொஞ்சம் எக்ஸ்டர்ன் ஆனது ஸ்மால் எல் இப்ப நான் கையால பிடிச்சி இழுத்துருக்கேன் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் வந்துருக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒய் அப்படின்னு வச்சுப்பாங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாம் பின்னாடி சொல்லுவாங்க மற்றொரு <laughs> அப்ப சுருள்வில்லோட நீச்சி காரணமாக ஏற்படும் நீர் விசை எஃப் ஒன் எந்த சோ இப்படி இருந்தா உடனே அதுல ஒரு போர்ஸ் கிரியேட் ஆகணும் எஃப் ஒன் அப்படிங்கிற ரீஸ்டோரிங் போர்ஸ் இருக்குமா நீர் விசை இருக்குமா என்ன நீங்க போட்டோடனே அதை திருப்பி மேல கொண்டு வரைக்கும் ட்ரை பண்ணணும் ஓகே டியூ டு மாசியம் இந்த கிரேட்டர் போர்ஸ் ஆக்ஸ் வெர்டிகலி கவர்மெண்ட் ஆனா அதே நேரத்துல இந்த எஃப் மேல நோக்கி இருக்கும் இந்த எஃப் நீங்க கனெக்ட் பண்ணோடனே கிரேட்டர் போர்ஸ் ஆக்ட் ஆயிடும் இதுனா பொதுவாக கிரேட்டர் போர்ஸ் இருக்கும் ஆனா இது ஒரு மாசல ஸ்பிரிங்னால ஒண்ணு தெரியாது தூங்கிட்டோம் ஆனா மாசம் போட்டீங்கன்னா இன்னொரு பெரிய மாசம் போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் டவுன்லோட் ஆகுமா எம்ஜி அப்படிங்கிற கிரேவிட்டி ஸ்போர்ஸ் டவுன்லோட் ஆகுமா அவ்வளவு டியூ டு மாசியம் த கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பிரிட்டிகலி டவுன்வேர்ட் நிறைய எம்எல் செயல்படும் ஈர்ப்பு விசையாக செங்குத்தாக கீழ் நோக்கி செயல்படும் இந்த அமைப்பிற்கு தனித்த பொருளின் விசைப்படும் அதாவது ஃப்ரீ பாடி டயாக்டா கொடுப்பாங்க டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் சைட்ல கொடுப்பாங்க மாசியம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா மாசியம் இங்க போடுறதா மேல ஒரு போர்ஸ் கீழே ஒரு போர்ஸ் கீழே ஒரு போர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எழுதினா எம்ஜி திஸ் இஸ் கிராவிட்டி போர்ஸ் எஃப்ஜி சிக்கோட்டு எம்ஜி மேல பாத்தீங்கன்னா ரீஸ்டோரிங் போர்ஸ் அது வந்து எஃப் ஒன் வச்சிருக்கோம் இந்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு நான் இழுக்கிறது இது இன்னும் வரல அது உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேன் இதுதான் பேசிருக்கோம் மாசம் போட்டோம்னா ஒரு எஃப் ஒன் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இழுத்து விடும் போது இன்னொரு போர்ஸ் இருக்கும் எஃப் டூ அதான் முன்னாடி பார்க்கலாம் எஃப் ஒன் இருக்கும் இந்த எஃப் ஒன்னுடைய வேல்யூ என்ன கட்டுப்பீங்க மைனஸ் கே எல் எக்ஸ் எவ்வளவு பார்த்தோம் இந்த இடத்துல லென்த் எல் வச்சுக்கலாம் எல் தான் இந்த டிஸ்பேஸ்மெண்ட் கொண்டு போறீங்க எக்ஸா இருக்கலாம் ஆரா இருக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை டிஸ்பேஸ் வந்து அந்த போர்ஸ் வந்து டேரக்ட்லி பிரிமா இருக்கும் அண்ட் ஸ்பிங் அவுடைய கான்செப்ட் மைனஸ் கொடுக்குது அப்ப இந்த ரெண்டு இது புரிஞ்சுதா ரைட் இப்போ இந்த சிஸ்டம் வந்து ஒரு அண்டர் ரீக்யூபியம் அதாவது சமநிலை இருக்கும் சமநிலைன்னா என்ன அர்த்தம் இருக்கக்கூடிய அத்தனை போர்ஸ்மே சேர்ந்து ஜீரோ ஆகும் அப்படிதானே அப்படிதானே எந்த போர்ஸ் மேலே இழுக்கல கீழே இழுக்கல எல்லாமே ஜீரோ ஆகிட்டா மட்டும்தான் சமநிலை இருக்கும் ஸோ எஃப் ஒன் மேல போகுது அப்படின்னா எம்ஜி கீழே போகுது அப்படிதானே சோ இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இப்படி வச்சுப்பாங்க ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட்டா இருக்காங்க புரிஞ்சா எஃப் ஒன் மேல போகுது எம்ஜி கீழே போகுது இப்போ இத ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணியிருந்தா என்ன ஒண்ணு டோட்டல் ஜீரோ எப்போ இப்படி இருந்தாதான் அந்த சிஸ்டம் வந்து ஈக்குவல் பே இருக்கும் சமநிலை இருக்கும் அமைப்பு வந்து சமநிலை இருக்குன்னா இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருக்கும் ஆனால் சுருள்வில் எல் இட பேச்சுக்கு நீச்சல் அடைந்துடுது எஃப் ஒன் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா அந்த எல் நீளத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடும் அதாவது பட் ஸ்பிங் எலாங்கனே எலாங்கனே பை ஸ்மால் டிஸ்பேஸ் அதனால எஃப் ஒன் நான் எப்படி எழுத போறோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் எஃப் ஒன் இஸ் டேரக்ட் போஸ்ட் எல் அப்படின்னா எஃப் ஒன் மைனஸ் கே எல் சோ அந்த மைனஸ் கே எல் இதுல சப்சி பண்ண போறேன் மைனஸ் கே எல் பிளஸ் எம்ஜி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனக்கு எம்ஜி தான் தேவை அப்படின்னா அந்த கே எல் அந்த சைட் போடணும் பிளஸ் கே எல் இந்த இக்யூஷனை அங்கே பண்ணிச்சுக்கோங்க இதுக்கு இன்னொன்னு இக்யூஷன் இருக்கு என்னன்னா இந்த கேவை கீழே கொண்டுருப்பாங்க ஜி எங்க கொண்டுருவாங்க சோ எம் பை க
எம் பை கே ரேஷியோ தான் வந்துச்சா அது தாண்டி அப்படி கொண்டு வந்துருவாங்க ஏன்னா சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோசனம் ஃபுல்லாமே நம்ம எம் பை கே தான் ஆகும் இங்கே நம்ம ஸ்பிரிங் வந்து மேலே இங்கே போனால் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோசன் தான் நம்ம அதை அந்த டாபிக் விட்டு நகரவே இல்லை ஸோ எம் பை கேவே நம்ம வச்சுக்கிறோம் எம் பை எம்இட் ஜி எம் பை எல் அதெல்லாம் தேவையில்லை எம் பை கே இப்போ எல் பி ஜி அப்படின்ற காட்டி தான் இதை எடுத்திருக்காங்க ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அடுத்த அடுத்த டாபிக் இதை பார்த்துக்கணும் ஒன் செகண்ட் அழைச்சிருந்தேன் இப்ப நான் அடுத்து என்ன பண்றேன்னா மாச கொஞ்சம் டிஸ்பிளேஸ் பண்ண பாருங்க இன்னும் கொஞ்சம் நான் புடிச்சு எழுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க மாச புடிச்சு எழுத்தேன் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் இவ்வளவு தூரம் கொஞ்சம் வந்துட்டு அப்ப ஒய்ங்கிற கொஞ்சம் டிஸ்பிளேஸ் பண்ண அடைஞ்சிட்டு அப்படின்னு ஸ்மால் எல் கேபிட்டல் எல் அப்படிங்க Suppose we apply very small external force on the mass such that the mass or the displaces downward by the displacement y. So, now, 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 if you have to do it, it will oscillate up and down. So, this is the restoring force. So, restoring force is what we call it. How do we call it? 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 Displace. How do we call it? How do we call it? Directly push it to y plus l. ஏன்னா இந்த ஒரிஜினல் லென்த் நம்ம சொல்லவே கூடாது இந்த லென்த் இந்த ஒய் இப்ப இந்த ரெண்டு தான் எல் நம்ம சேட்டா ஒய் பிளஸ் எல் இப்ப புரிஞ்சுதான் ஏன் எப்படி போட்டோன்னா மிகச்சிறிய அளவிலான புறவிசை நம்ம அது நிறை மீது கொடுக்கும் போது அந்த நிறை என்ன ஆகும் மேலும் கீழும் கீழ்நோக்கி அந்த திசையில அப்படி இடப்பயிற்சி ஆகும் இது வந்து கீழ்நோக்கி திசையில் இடப்பயிற்சி ஆகும் நான் விட்டுட்டேன்னு சொல்லுவோம் மேலும் கீழும் அலையும் இப்போ அந்த சுருளிலோட நீச்சி நம்ம எஃப் டூன்னு வச்சுக்கிட போறோம் இந்த போட்டோ ஏன்னா எஃப் ஒன்னு அலர்ட் பண்ணா எஃப் டூ ஆகிடும் இந்த எஃப் எப்படி இருக்கும் எக்ஸ்டண்டான நீலத்தை தான் பார்க்கணும் ஒரிஜினல் லென்த்து நம்ம போட கிடையாது பார்த்தோம் டிஸ்பிளேஸ் பண்ண தான் பார்க்க போறோம் அப்பதான் போர்ஸ் இருக்கு ஒரிஜினல் லென்த்ல நம்ம மாசே கொடுக்கல ஆனா அதை எடுக்கக்கூடாது மாச கொடுத்த பிறகு இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்பதான் ரீசோனிங் போர்ஸ் இருக்கும் ஸ்பிரிங்கு யாருமே மாசை கனெக்ட் ஆகலாம் அந்த ஸ்பிரிங்ல ரீசோனிங் போர்ஸ் இருக்குமா இருக்காது மீலுஸ் இருக்காது அதனால ஒய் பிளஸ் எல்ப் இது நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா ரைட் இப்போ எஃப் இஸ் டேரக்டி பிளஸ் ஒய் பிளஸ் வணக்கம் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு போர்ஸ் கான்செப்ட் சேர்க்கணும் சார் மைனஸ் கே ஒய் பிளஸ் போட்டலாமா ரைட் இப்போ இந்த மைனஸ் கே வேணா உள்ள வந்து மல்டிபிளைஸ் கே ஒய் மைனஸ் கே எல் இது வந்து எஃப் அடுத்த ஒரு ஈக்வேஷன் மைனஸ் கே ஒய் மைனஸ் கே திஸ் இஸ் ஈக்வேஷன் நம்பர் டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ போடுவோம் இப்போ அடுத்து சொல்லிப்பாங்க டி ஸ்கோர் ஒய் பை டி டி ஸ்கோர் என்ற முழுக்கத்துடன் இயங்கும் இறக்கி தனித்த விசைப்படம் வரதான் நாம் பெறுவது அப்படின்னு அதான் என்னன்னா ஸோ இதை பார்த்து வந்து இதை அழிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நமக்கு அடுத்து இன்னொன்று எழுத வந்து இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அடைஞ்சிருக்கு அப்போ மேலே கீழே போவோம் அப்ப ஆசலேஷன் இருக்கும் டி ஸ்கோர் ஒய் பை டி டி ஸ்கோர் அப்படிங்கிற ஆசலேஷன் இருக்கும் அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ தனித்த விசைப்படம் இந்த ஃப்ரீ பாடி டயாகிராம் வரையும் போது அதுல இருக்க மொத்த இதையும் பார்க்கலாம் மொத்த போர்ஸ் பார்க்கலாம் என்னெல்லாம் இருக்கும் டவுன்லோட் போர்ஸ் பிளஸ் எஃப் டூ அப்படிதானே அதாவது F2 மைனஸ் எம்ஜி அப்படின்னு இந்த இடத்துல போடுறோம் எஃப் டூ மேல இருக்கும் எம்ஜி கீழே இருக்கும் ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட் பண்ணு ரைட் இது போக நான் என்ன பண்ண மாட்டோம் உங்களுக்கு புரிய காட்டி தான் ஆக்சுவலி எஃப் டூ பிளஸ் எம்ஜி ஒன்னுட்டோம் ஆனா இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலும் கீழே இயங்குதா அது ஆசுலேஷன் இருக்குமா அப்ப நியூட்டனோட செகண்ட் ஆப்படி என்னது எம் இன்ட்டு ஏ ஏ போடுவோம் அதாவது இருக்கக்கூடிய அத்தனை போர்ஸ் இது இதுவும் போர்ஸ் தான் இதுவும் போர்ஸ் தான் இதுவும் போர்ஸ் தான் ஆனா இந்த இடத்துல ஏக்குவலா நான் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி ஸ்கொயர் போடுவேன் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் புரிஞ்சுதா சோ இதெல்லாம் போன இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இது ஜீரோ வரும் ஏன்னா அது வந்து மேலங்கிரி போகல ஆனா இந்த இடத்துல இப்படி புடிச்சு எழுத்துனா மேலங்கிரி போறதுனால இந்த டேம் வந்து இவ்வளவுதான் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி டி ஸ்கொயர் இப்ப என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க நீங்க எஃப் டூ பிளஸ் எம்ஜி இருந்து விட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எஃப் டூக்கு ஆல்ரெடி என்ட இருக்கிற ஈக்வேஷன் நான் சப்ஜெக்ட் பண்ண போறேன் எஃப் டூக்கு என்ன இருந்துச்சு மைனஸ் கே ஒய் மைனஸ் கே எல் அப்படின்னு வந்துச்சா அதை போட போறோம் போட்டுக்கோங்க இப்போ எம்ஜி இதுக்கு நம்ம முன்னாடி இருக்கு நான் மேலே சொன்னேன் எம்ஜிசி போட்டு டென் பாயிண்ட் டூ நைன்ல பாருங்க எம்ஜிசி போட்டு எல் கேன்னு ஒரு இக்கு சொன்னது டென் பாயிண்ட் டுவெண்டி நைன் அந்த எம்ஜி போல எல் கேவே நான் சப்ஜெக்ட் பண்ண போறேன் மைனஸ் கே ஒய் மைனஸ் கே எல் பிளஸ் எல் கே அப்படின்னு ஸோ கே எல் எல் கே ரெண்டும் ஒண்ணு தான் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிய இருக்கா கே எல் போட்டு இந்த டேம் எம் இன்டு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி டி
minus k y equal to m t square y by t t square. This is Newton's angle. Now, let's go. Now, let's go. If you have no net force, the net force is equal to f2 mg. If you have mg, you can go to the isolation. If you have t square y by t t square, let's go. If you have no net force, we can go to the final. Okay. Now, let's go. So, gravity is the most opposite of the resolving force. So, gravity is the most opposite of the resolving force. We will say, 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 so, minus k by m, the above equation is in the form of simple harmonic difference equation. In the equation, we will say, simple harmonic difference equation, we will say, 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 so, that's why this is a simple harmonic motion. Okay? This is a tanikta series. So, Tamil is a Newton is a medium of time. This mark is m d square y by dt square minus k y. That's why d square y by dt square is minus k by m y. This is a tanik series. So, that's why we have 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 a tanik series. कंपिटेज इन द टाइम ले रहा हूँ मैं क्या ना इंद्र को एम पे क्या हो एल पे जी लो रहा हूँ सो एल पे जी वाला इंटू पड़ रहा हूँ क्या एम पे क्या ही बोला एल पे जी पर हाँ ना एल पे जी लिंग सोलो ना अभी क्या सोले इग्ला अभी ये बोलो टी का नो सोंग अर्थ एस एस ड्यू टू ग्रेविटी पापा सही है सो आलाइव ने रहा फार्मा so unit का कंडीपा मार्क कम लेने का यम मस पावर में ओल्ड पुरी जा फोर पाइस का एल पे टीस का ये तो मतलब प्राइवेट पड़ा ना दिन में ओल्ड नहीं जा सो ये चार मर्डर दे हम पुरी उसको तो दे ऐड तो मैं स्क्वायर पनी है ओके इन द क्लास टाइम वो भी पॉलो सो रेंट टॉपिक के लिए हमारे पढ़ चाहो उन्हें तो न तनिक सीरीज़ ये कहते हो रहे साउंड बोर्ड कौन से सो आलर्ट दे रहे हैं मार आदर्वन पातों कौन आदर्वन अपरा आदर्वन आलाई ये चीन आदर्वन अपरा आलाई बिल्ली आलाई नेर टी करने चाहो यम बेक के ये बोलो अपन तो वाइगे के लिए जो हमारे इधर का सॉल्यूशन अगर तीर उठा है पढ़ना ट्रेंडा देना पड़ और केस लगा दी ना स्पिंग मटर भी अपन आधा टीम बट वन इंच आओ रंडा आर बताइए ना मास का एक पड़ा और एक्सटेंड इस आर आर अब और मील से एक बार रिस्टोरिंग पोस्ट या फोन सो या फोन डाउन वाला एमजी अपेंगर है सो आधा हम आउट चिकित्सा सो जीरो आउट है ना अभी मेलिंग लिप बोल सो आधे लेने में � ये एक बोला d स्क्वायर ओबे d t स्क्वायर है ना इन तरह तो डिस्प्लेस में y नो चुका चला इधर तो x नो चा x ना मोड़ d स्क्वायर x बे d t स्क्वायर इन तरह तो y नो चुका d स्क्वायर y बे d t स्क्वायर ना मोड़ सो फोर्थ है या फोर्थ ना हमारा कंपार पने चुका सो टोटल आ हम नेट फोर्स पार्ट में होते हैं ये लाते कंपार पने हो so, we can see the time period. We can see the time period. We can see the LPG. We can see the 10.29 equation. We can see that T is the same as G. We can see that G is the same as G. So, G is the same as G. So, G is the same as G. 
சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தொங்குது ஒரு மாஸ் தொங்குது அப்படின்னா எல்லுங்கிறது எந்த மாதிரி லென்த்ல அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு டீங்கிறது அதோட டைம் பீரியட் இதை வச்சு நீங்க அடுத்த கிளாஸ்ல காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்பின் அப்படிங்கிறத சுருள் மில்லியும் அந்த மொத்த தொகுப்புகள் அதை பத்தி பார்ப்போம் இந்த கிளாஸ் எதுவும் டவுட் இருக்கா இந்த ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பார்த்தா எல்கெச்ஓ அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் அதை விட ஒரு என்ன சொல்றேன் அதுவா ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றேன் அதுக்காக கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு படிக்காம போயிருங்க அதை விட ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் இப்பவும் படிச்சது லாஸ்ட் படிச்சது சுருள் வில்லின் சிக்கு தலைவர் கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் அதை படிச்சு வீட்டுக்கு போனோம்னா எழுதி பார்த்தேன் டவுட் இருக்கா சார் டவுட் இல்லைங்களா சார் கிளாஸ் நினைச்சிதான் வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் நன்றி வணக்கம்